Dlaczego piwa nie pije się przez słomkę i czy 3 godziny snu wystarczą, żeby przepracować 9? Cześć kochani, pierwszy raz nagrywam z mikrofonem. Zdaję sobie sprawę, że wcześniejsze filmiki miały słabą jakość dźwięku, ale wreszcie wypuścili nas z domów, więc miałam okazję pójść do sklepu i wreszcie kupić mikrofon. Mam nadzieję, że teraz będzie mnie dużo lepiej słychać. Nie jest tajemnicą, że mój partner jest Izraelczykiem, więc dzisiaj pogadamy trochę o tym, jakie różnice kulturowe dzieliły nas od samego początku, czy nas dzieliły tak w ogóle. I oczywiście oprócz kultury istnieje coś takiego jak osobiste cechy i charakter, więc sami możecie ocenić, czy wychodziła ze mnie polska natura, czy to po prostu mój ciężki, złoty charakter. Pierwsza rzecz, która mnie zdziwiła jeszcze przed przeprowadzką do Izraela, a coraz bardziej mnie dziwi, jak tutaj mieszkam, to bardzo bliskie kontakty z rodziną. I teraz oczywiście są Polacy, którzy też mają bardzo bliskie relacje ze swoimi rodzinami, ale na potrzebę tego odcinka będę musiała jednak trochę generalizować, jeżeli mam Wam przedstawić te różnice kulturowe. Zacznijmy od cotygodniowych spotkań szabatowych, czyli w piątek wieczór rodziny się spotykają, jedzą razem posiłek. Na szczęście rodzina mojego partnera nie jest bardzo religijna, więc te spotkania są naprawdę na luzie, po prostu się siedzi w 15, nieraz 20 osób całą rodziną, rozmawia, je wspólnie, pije wino, naprawdę wszystko jest na luzie. Oprócz tych spotkań są też po prostu takie wizyty niezapowiedziane, czyli jest to normalne, że w ciągu tygodnia wpadamy do rodziców tylko po to, żeby wypić z nimi kawę, czy obejrzeć razem mecz, albo, odwi albo odwiedzić rodzeństwo, jeżeli rodzeństwo wciąż mieszka w domu. Oprócz tego są też ciągłe telefony, czyli jest to też normalne znowu, żeby dzwonić do swoich rodziców, czy do swoich kuzynów i po prostu zapytać, co tam słychać, czyli po hebrajsku manisz ma, ma kore, beseder, odpowie Izraelczyk, czyli wszystko w porządku, nawet jeśli nie jest w porządku i tak odpowie beseder, bo przecież się wszystko ułoży. Mnie osobiście to naprawdę bardzo dziwiło, bo tak jak mówię, Polacy są różni, ale wydaje mi się, że mimo wszystko statystyczny Polak aż tak bliskich relacji z rodziną nie ma, żeby się widywać co piątek w 20 osób, albo dzwonić do siebie codziennie, czy tam wpadać bez zapowiedzi. Oprócz tego babcia też na przykład mojego partnera gotuje mnóstwo jedzenia i zamyka je w pudełkach i rozdaje członkom rodziny podczas szabatu, więc często jak pytałam mojego partnera gdzieś tam przez wiadomość zanim jeszcze przeprowadziłam się do Izraela, co robisz? I on na przykład mówił mi, idę do babci po jedzenie. To ja miałam wtedy takie dosyć negatywne nastawienie i mówiłam mu, wiesz co, po prostu biedna babcia staruszeńka stoi przy garach, gotuje, zamiast odpocząć na emeryturze. Sam sobie nie możesz ugotować, jesteś w końcu dorosły facet. Co się później okazało, tak jak mówił, to się faktycznie sprawdziło, że gotowanie jest po prostu babci pasją. Ona to robi, żeby się czymś zająć, bo naprawdę nie ma co zrobić ze swoim czasem. Więc nawet jak nie chcemy od niej tego jedzenia, to przyjdzie i nam je podstawi pod drzwi. Oprócz tego wielu młodych Izraelczyków, którzy wynajmują pokój w mieszkaniu ze współlokatorami, nie ma na przykład w mieszkaniu pralki, więc oddaje pranie do zrobienia rodzicom i później to pranie od nich odbiera. To też mnie trochę dziwiło i irytowało na początku, ale z biegiem czasu doszłam do wniosku, że to pranie to jest chyba tylko kolejny pretekst, żeby się spotkać z rodziną, bo Izraelczycy są naprawdę samodzielni, nie są uzależnieni, zawieszeni na rodzicach, więc doszłam do wniosku, że to wcale nie chodzi o pranie. Kolejną rzeczą, która mnie trochę irytowała, na początku w moim partnerze i w ogóle w Izraelczykach to taka nadmierna spontaniczność. I ja wiem, że to teraz brzmi strasznie, jakaś nudziara ze mnie wychodzi, ale wydaje mi się, że my Polacy tak ogólnie lubimy planować. Zwłaszcza jak dużo pracujemy, jak jesteśmy zajęci, jak jesteśmy zmęczeni, to jak na przykład umawiamy się ze znajomymi, to jednak patrzymy w ten kalendarz, wybieramy dogodną datę. Najlepiej to w ogóle w weekend się spotkać, bo gdzie tam w środku tygodnia wyjść na imprezę? Przecież rano trzeba wstać do pracy. Izraelczycy dużo więcej pracują niż Polacy, a mimo to nawet jak skończą tę pracę o 20, to znajdą tę siłę, żeby wyjść ze znajomymi na drinka, posiedzieć w barze nawet do pierwszej, drugiej w nocy, wrócić do domu, przespać się kilka godzin, o 6, 7 wstać i pójść do pracy. Wcale też nie jest jakąś wyjątkową sytuacją pójścia na imprezę do klubu w środku tygodnia, skończy się impreza o 3, prześpią się 3 godziny, wstaną, pójdą do pracy. Mnie to zawsze szokowało i mówiłam swojemu partnerowi, ale jak to idziemy na imprezę? Przecież jutro musimy wstać do pracy, jak my wstaniemy, jak my przeżyjemy, ten dzień, jutro te 8-9 godzin w pracy. Ale wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa w ogóle różnica kulturowa, bo też wynika trochę z tego, że w Izraelu Dlatego, że jest konflikt i ta sytuacja jest naprawdę napięta, to Izraelczycy żyją tak, jakby tego jutra nie było. Bo w zasadzie kto wie, czy będzie. Co do pracy, to kolejna rzecz, która mnie naprawdę szokowała. 
to jak dużo się w Izraelu pracuje i jak się w ogóle podchodzi do godzin pracy. Pamiętam, jak mój partner zmieniał pracę, szukał nowej pracy i na przykład mówił mi, wiesz, ta firma jest fajna, bo tam się w miarę mało pracuje, jest tylko 9-9,5 godzin pracy dziennie. I ja miałam wtedy takie, jak to tylko 9 godzin pracy dziennie, przecież to jest strasznie dużo. Jak ty w ogóle możesz mówić, że to jest mało? I po przeprowadzce do Izraela okazało się, że tak faktycznie jest, bo Izraelczycy taką normalną zmianę mają 9-godzinną, czasami 9,5, ale bardzo często zostają po prostu po godzinach, więc jak nie mają tych nadgodzin i skończą po tych 9 godzinach, to wtedy faktycznie mówią, że jest mało pracy. Co do odwiedzin, jak mamy do kogoś przyjść, to przecież zazwyczaj się z nim umawiamy, albo chociaż dzwonimy, zapowiadamy się jakoś, a w ogóle najlepiej to, żeby nas ktoś zaprosił, bo przecież nie powinniśmy się wpraszać, a w Izraelu co? O ty, może ktoś do Ciebie przyjść w ogóle bez zapowiedzi, zapukać Cię do drzwi i nikomu to nie przeszkadza. Dla mnie to było na początku bardzo irytujące, bo wiecie, jestem sobie w piżamie w mieszkaniu, a ktoś mi przychodzi do mieszkania bez zapowiedzi. I nawet nie zadzwoni wcześniej te 10 minut, żebyś mogła się ubrać. Jak ktoś ma trochę więcej manier, to zadzwoni, ale to też tylko dlatego, żeby Cię poinformować. No hej, jestem w pobliżu, zaraz wpadam. Nawet nie zapyta, czy możesz, czy nie jesteś zajęty. Nie, tam po co w ogóle. Więc generalnie jeszcze do tego mój partner na przykład zawsze się z tego cieszył i mówił, ale fajnie, przyjaciele nas tak spontanicznie odwiedzili, a ja wkurzona, że ktoś mi po prostu wszedł do mieszkania bez zapowiedzi. Pozytywnym zaskoczeniem było podejście mężczyzn w Izraelu do wychowania dzieci. Pomimo, że Izraelki są naprawdę fajnymi, ciepłymi, zaangażowanymi matkami, to mężczyźni tutaj wydaje mi się, że są zaangażowani w te dzieci jeszcze mocniej. Jest to normą, że zobaczycie na ulicach facetów z dziećmi na rękach, na placach zabaw, na rowerach, czy grających z nimi w piłkę, wstających do dziecka w nocy. I teraz nie mówię, że wstawanie do swojego własnego dziecka w nocy, czy bawienie się z nim na placu zabaw jest jakimś czynem bohaterskim, ale mimo wszystko wydaje mi się, że w Polsce czasami jest tak postrzegane, bo to właśnie matki bardziej angażują się w wychowanie dzieci, Ojcowie też często uciekają w pracę, a kiedy już są po pracy, to wolą na przykład usiąść przed telewizorem, podczas gdy mężczyzna w Izraelu wróci po tych 10 godzinach z, pra z pracy i weźmie dziecko na plac zabaw, czy na rower, czy pogra z nim w piłkę, czy nawet obejrzy z nim bajkę. Więc wydaje mi się, że to podejście tutaj do roli ojca jest zupełnie inne niż w Polsce. To rodzicielstwo jest rozłożone po połowie, nie ma tak, że jedna strona jest bardziej zaangażowana i wydaje mi się, że to jest dużo bardziej sprawiedliwie tutaj rozłożone. Jak witają się Izraelczycy też było dla mnie takim sporym zdziwieniem, zwłaszcza jeśli chodzi o mężczyzn. Jest to normalne, że... Oj, piesek mi tu przeszkadza. Laila, usiądź. Mężczyźni w Izraelu witają się albo właśnie pocałunkami w policzek, albo przytulając się i to nie jest dla nikogo dziwne. Też pamiętam, jak mój partner pisał SMS-y ze swoim przyjacielem i w jednych z tych SMS-ów napisał kocham cię. I ja byłam tak zdziwiona, jak to, to wy tak do siebie piszecie, mężczyźni między sobą? A on był w szoku i mówi, ale dlaczego nie? Przecież ja go kocham, to jest mój najlepszy przyjaciel. Więc uważam, że to jest bardzo urocze i jednak w Polsce takie relacje męsko-męskie, przyjacielskie w takim kształcie wydaje mi się, że mogłyby być odebrane jako dziwne. Co mojego partnera dziwiło we mnie, to to, że pije piwo przez słomkę. Nie wiem, mi się wydaje, że to normalne. Ja widziałam mnóstwo kobiet w Polsce i w ogóle w Europie zamawiających piwo na przykład z sokiem malinowym i pijącym je przez słomkę. Natomiast w Izraelu, jak zamówicie piwo w restauracji i poprosicie o słomkę, to spojrzą na Was jak na nienormalnych. Więc mój partner, jak to zobaczył, to robił mi zdjęcia, wysyłał, wysyłał swoim przyjaciołom i śmiali się, że jak można pić piwo przez słomkę. A mnie z kolei dziwiło, że on je omlet z chlebem. Wydaje mi się, że w Polsce to raczej nie jest popularne, albo jestem czegoś nieświadoma, ale tutaj często się je właśnie kanapki z omletem. Oprócz tego dziwi mnie, w jaki sposób jedzą hummus. Wydaje mi się, że w Polsce jemy hummus albo na kanapki, albo maczamy w nim falafel. Tak tutaj często zamawia się po prostu miskę hummusu i je to łyżką, tak jak zupę. Kolejnym zdziwieniem mojego partnera było to, że w młodym wieku, w jego mniemaniu będąc jeszcze dzieckiem, usamodzielniłam się i mieszkałam bez rodziców, sama się utrzymywałam. To go bardzo dziwiło, dlatego że w Izraelu też wszystko zaczyna się później. I chodzi tutaj o służbę wojskową, która ma naprawdę duży wpływ na to, bo służbę wojskową kończy się mniej więcej w wieku 21 lat, później robi się przerwę, podróżuje i dopiero później idzie na studia, więc to mieszkanie bez rodziców też się w czasie przesuwa. Dlatego, zwłaszcza jak powiedziałam mu też, że moja mama nie mieszka w Polsce, to w ogóle już był w szoku. Jak mogę mieszkać w kraju bez swojej mamy? i Nie mogę jej widywać dwa, trzy razy w tygodniu, tak jak on na przykład widzi swoich rodziców. To był dla niego szok. I przez to właśnie, że w Izraelu wszystko dzieje się później, później też zakłada się rodzinę. 
Więc jak na przykład wspominałam swojemu partnerowi, że moja przyjaciółka w wieku 25 lat urodziła dziecko, to on był w szoku. Tak wcześnie mieć już dzieci? Dlatego, że pomimo, że teraz wszędzie ta granica zakładania rodziny się przesuwa, nie jest tak jak kiedyś, że zakłada się rodzinę w wieku 20 lat, to mimo wszystko w Izraelu wydaje mi się, że dzieje się to dość późno, może właśnie przez tę służbę wojskową, bo pierwsze dziecko zazwyczaj ma się w wieku około 29-30 lat. Wydaje mi się, że to by było na tyle z takich głównych różnic kulturowych, które spotkaliśmy w naszym związku. Na pewno jest ich więcej, na pewno jest ogólnie więcej różnic kulturowych pomiędzy Polakami a Izraelczykami. Dajcie znać w komentarzach, co o nich uważacie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Zapraszam Was na kolejne. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału i dać łapkę w górę. Pozdrawiam Was ciepło. Cześć! Muzyka